Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Iván el Terrible, el monarca que forjó Rusia a base de conquistas y crueldad y que mató a su hijo favorito de un bastonazo? Como todos sabemos, las experiencias que vivimos de niños determinan en gran medida nuestra personalidad como adultos. Y la infancia del zar Iván IV, más conocido popularmente como Iván el Terrible, fue una de las que te dejan marcado. Su padre, Vasily III, pertenecía a la casa de Rurik, de origen nórdico, y era el gran príncipe de Moscovia, es decir, el gobernante de un amplio territorio en torno a Moscú cuando Rusia aún no era Rusia. Vasily se había casado con una mujer llamada Solamonia Sabirova, pero tras 20 años de matrimonio aún no habían engendrado ningún heredero. De modo que Vasily, del que se sabe que era homosexual, anuló su matrimonio para poder casarse de nuevo con una mujer más joven. Cuando el matrimonio fue anulado, a Solamonia la obligaron a vestir los hábitos en un convento de Moscú, tras cuyos muros, según algunas versiones, dio a luz a un hijo que no era de Vasily. En cualquier caso, Vasily se casó con una princesa de orígenes mongoles y serbios y Elena Glinskeya, de unos 16 años de edad. Cuatro años después, en 1530, nació su primer hijo, Iván, y dos años más tarde tuvieron un segundo hijo, Yuri, que nació sordo. Cuando Iván apenas tenía tres años, su padre falleció por una septicemia originada por una infección en la cadera. Así que él se convirtió en gran príncipe de Moscovia y su madre en regente. Pero los nobles terratenientes que en Moscovia tenían el título de boyardos, una especie de condes o duques para entendernos, eran muy poderosos y ansiaban hacerse con el control total del principado. Cuando Iván aún tenía ocho años, su joven madre murió repentinamente, tal vez envenenada por los boyardos cuyas principales familias se alternaron en la regencia del país y mantuvieron a Iván y Yuri recluidos en su palacio del Kremlin. En un acto de crueldad les arrebataron a su niñera, a Grafiana, de modo que los dos pequeños solo se tenían el uno al otro. Casi Desatendidos, pasaron hambre y frío y se sentían humillados por los boyardos, quienes, pese a que estaban obligados a mantenerlos con vida y enseñarles a ser futuros dirigentes, los veían como un estorbo para hacerse con el poder. A veces los golpeaban sin motivo e Iván, de naturaleza tímida, fue volviéndose cada vez más nervioso e inquieto. Temía constantemente por su vida y se sentía impotente para escapar de aquella situación. Durante mucho tiempo mantuvieron a Iván recluido en lo alto de una de las torres del Kremlin y él, mostrando síntomas precoces de psicopatía, se entretenía arrojando perros y gatos al vacío para ver cómo se estrellaban contra el suelo. Pese al maltrato sufrido a manos de los boyardos más poderosos, Iván seguía siendo el legítimo heredero y a los 13 años decidió que había llegado la hora de hacerse respetar. Ordenó un grupo de hombres de armas leales a él que apresaran al líder de la familia Swiski, el príncipe André, uno de los boyardos más poderosos. Como castigo por los abusos que había sufrido, Iván hizo que lo ejecutaran en público de una manera horrible, arrojándolo a una jauría de perros hambrientos que lo descuartizaron a dentelladas y lo devoraron. Después de aquello, nadie se atrevió a interponerse en su camino al trono. Iván IV fue coronado a los 16 años, en 1547. Hasta entonces, su título oficial había sido el de Gran Príncipe de Moscovia pero él decidió autonombrarse zar de todas las Rusias, es decir, que fue el primer zar. Algunos historiadores cuentan que de vez en cuando el joven Iván, que era fuerte y musculoso, sufría repentinos ataques de furia incontrolable, durante los que se daba cabezazos contra las paredes y echaba espuma por la boca. 
Sin embargo, dos semanas después de su coronación, se casó con Anastasia Romanovna, miembro de la famosa dinastía de los Romanov, ya sabéis, quienes gobernarían Rusia desde el siglo XVII hasta principios del XX. Y Anastasia influyó positivamente en su estabilidad mental, logrando calmar su carácter violento e impulsivo. Gracias a ella, Iván se sentía querido y tuvieron seis hijos. Además de iracundo y despiadado, Iván también era inteligente. Escribía bastante bien y conocía con detalle la Biblia, ya que era muy religioso. Durante los primeros meses de Iván como monarca, el gobierno efectivo estuvo en manos de dos hermanos de su madre, los príncipes Yuri y Mikhail Glinsky, famosos por su corrupción y sus abusos de poder. Según una crónica de la época, cuando querían deshacerse de alguien, desenterraban algún cadáver reciente y lo arrastraban hasta la puerta de la casa de su objetivo, al que acusaban de asesinato. Iván no tomó las riendas del país hasta que se produjeron unos terribles incendios que arrasaron gran parte de Moscú. Se rumoreaba que habían sido obra de los hermanos Glinsky, así que el monarca, furioso por aquella catástrofe, dejó que una multitud linchara a Yuri y desterró a Mijail. Desde entonces, Iván se dedicó a consolidar el poder central en Rusia en detrimento de los boyardos, por quienes sentía un profundo rencor. Para reducir la influencia de las familias más poderosas, promovió la participación de la pequeña nobleza en la administración y el ejército y les otorgó tierras cercanas a Moscú para que estuvieran disponibles en cuanto él los necesitara. Sin embargo, aquella medida perjudicó a los campesinos libres que cultivaban aquellas tierras, ya que pasaron a convertirse en siervos de la baja nobleza. Iván también modificó las antiguas leyes y creó diversos ministerios, como el de Hacienda, que se encargó de llevar una contabilidad precisa de las cuentas públicas y reducir la corrupción. En el plano militar, el monarca creó un ejército permanente, algo de lo que había carecido el país hasta entonces, y a lo largo de su reinado amplió notablemente los territorios de Rusia, expandiéndolos hasta el mar Caspio por el sur y hasta Siberia por el este. Conquistó los canatos de Astrakán y Kazán y fue tras este último éxito cuando empezó a ser conocido con el sobrenombre de Iván Grozny, que aunque tradicionalmente se ha traducido como Iván el Terrible, con connotaciones negativas, en su origen era más bien un halago, entendiendo Grozny como formidable, para sugerir que su poder era imponente y temible. Sin embargo, si bien ensanchó las fronteras rusas, también agravó la crisis económica que el país ya arrastraba desde antes de su coronación, debido en gran parte al alto coste de vidas y recursos que exigían tantas guerras de conquista. En 1560 ocurrió una desgracia que trastornó de manera definitiva la mente de Iván. Su esposa, Anastasia, enfermó repentinamente y falleció. Destrozado por la pérdida tan similar a la de su madre, Iván estaba convencido de que los pollardos la habían envenenado. Aunque no tenía pruebas del crimen, ordenó la detención de muchos de ellos a quienes torturó y ejecutó de maneras atroces. Por ejemplo, hizo fabricar grandes sartenes donde los freía vivos o los introducía en agua hirviendo y después en agua fría hasta que se les desprendía la piel y perecían. Dejando a un lado el salvajismo del monarca, lo cierto es que diferentes exámenes realizados por arqueólogos y expertos forenses rusos a los restos de la zarina en la década de 1990 y a principios del siglo XXI hallaron residuos de mercurio en sus huesos. Aunque en aquella época el mercurio también se empleaba con fines curativos, los niveles detectados son tan altos que apoyan la teoría de que fue envenenada de manera deliberada. Es decir, 
que probablemente Iván estaba en lo cierto. Tras aquel suceso, Iván veía conspiraciones contra él por todas partes, convencido de que necesitaba protegerse de la amenaza constante de los boyardos creó una especie de ejército personal de entre 1.500 y 6.000 hombres, dependiendo del año, conocidos como los Aprisnikia, quienes no debían tener ningún vínculo familiar con los boyardos ni haberlos servido con anterioridad. Los Aprisnikia eran obligados a llevar una vida ascética y a relacionarse solo con otros Aprisnikia, como si fueran monjes. A cambio, disfrutaban de privilegios económicos. Como su estatus dependía exclusivamente de Iván, este estaba seguro de que siempre le serían fieles. Aunque eran como un pequeño ejército, no estaban destinados a combatir en las guerras, sino que actuaban como una fuerza policial dedicada a aplastar a cualquier enemigo interno del zar. Y resultaba muy fácil reconocerlos desde lejos gracias a su seña de identidad. Llevaban atados a sus caballos una escoba y la cabeza de un perro, ya que estos eran los símbolos de su lema, barrer las rusias y morder a los traidores. Nadie, ni siquiera sus ministros, estaba a salvo de acabar literalmente cortado en filetes por capricho de Iván, y las esposas de aquellos que consideraba traidores también solían ser ejecutadas y sus cadáveres desnudos colgados delante de sus casas. Si la muerte de su primera esposa había afectado a la mente de Iván, sus posteriores matrimonios no hicieron sino reafirmarle en sus paranoias. Un año después de la muerte de Anastasia, en 1561, se casó con María Tendiukovna, una mujer odiada por muchos que cobró rápidamente fama de ser una mala madrastra y que, según algunos historiadores, le dio a Iván la idea de crear a los Aprisnikia. Tras ocho años de matrimonio, murió con solo 25 años y circularon rumores de que había sido envenenada por su propio marido. Fuera cierto o no, Iván ordenó torturar a numerosas personas sospechosas de haberla asesinado. De su tercera esposa, Marfa Sabáquina, los rumores dijeron que había perecido envenenada accidentalmente por su propia madre, quien antes de casarse le había dado una misteriosa poción que incrementaría su fertilidad. Marfa perdió mucho peso y durante la boda apenas era capaz de mantenerse en pie. Murió 16 días después, con apenas 19 años. Iván, una vez más, se puso a matar a cualquier sospechoso de haberla envenenado, incluido un hermano de su anterior esposa, Mikhail Tenryuk, a quien ordenó empalar. A sus dos siguientes esposas terminó haciéndolas ingresar en sendos monasterios y la sexta, aunque Iván falleció antes que ella, acabó en otro monasterio. En aquella época, en cuanto caían en desgracia, las mujeres nobles las enviaban directas al monasterio. En 1570, una epidemia azotó la ciudad de Novgorod, donde murieron más de 10.000 personas. Como además coincidió con una época de hambruna, Iván dio crédito a la historia que le contó un ciudadano de Novgorod acerca de que los nobles de aquella localidad planeaban traicionar al zar y entregar la ciudad al gran ducado de Lituania. Actualmente, los historiadores opinan que no existía tal conjura, pero Iván no se andaba con delicadezas y envió a los Aprisnikia para que asaltaran la ciudad. Durante cinco semanas, los Aprisnikia quemaron y saquearon Novgorod, y los pueblos de los alrededores y se estima que asesinaron a 2.000 o 3.000 personas, entre ellas muchos niños, algunos de los cuales fueron arrojados a las gélidas aguas del río Boliov. Como hemos visto, Iván mató mucho y variado, pero también cometió un asesinato que le 
corroería las entrañas durante el resto de su vida. El de su hijo favorito y heredero, también llamado Iván. Como las dos primeras esposas del Zarevich no le habían dado hijos, Iván el Terrible las envió exacto, al monasterio. En noviembre de 1518, cuando vio que su tercera nuera embarazada iba vestida con ropa ligera que él consideraba poco decente, la agredió físicamente y la joven sufrió un aborto. Cuando el Zarevich Iván se enteró de lo que había sucedido, Discutió con su padre y este, en un arrebato de furia, le clavó en la cabeza la punta metálica de su bastón. Desde entonces, el zar, lleno de remordimiento por su crimen, se tiraba del pelo y de la barba y de noche arañaba las paredes con las uñas. Finalmente, en marzo de 1584, Iván el Terrible murió de un derrame cerebral mientras jugaba al ajedrez con Bogdan Belsky, uno de sus escasos hombres de confianza. Tenía 53 años. Tras la muerte de Iván el Terrible, su hijo Fiodor heredó el trono, pero era un hombre bonachón y simplón al que nunca le había interesado la política y que no estaba preparado para el cargo. Los boyardos lo manejaron a su antojo y cuando falleció, Rusia entró en la llamada época de la inestabilidad, que duró hasta que los Romanov establecieron su dinastía reinante en 1613. ¿Y vosotros qué opináis de la historia de Iván el Terrible? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.